ప్రియ సోదరులారా ఈ రోజున మనం లేవ్యకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనం నుండి వినబోతున్నాము ఎనిమిదవ రోజున వాడు నిర్దోషమైన రెండు మగగొర్రె పిల్లలను నిర్దోషమైన ఏడాది ఆడుగొర్రె పిల్లలను నైవేద్యమునకై నూనె కలిసిన మూడు పదోవంతుల గోధుమ పిండిని ఒక అర్ధసేరు నూనెను తీసుకుని రావాలి ఇప్పుడు కుష్ఠిరోగి శుద్ధి పొందాడు అతడు పరిశుద్ధ సమాజంలో ప్రవేశించడానికి యోగ్యుడు అతడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మిగతా ఇష్రాయుల్ లాగే బలులు అర్పించాలి రెండు మగగొర్రె పిల్లలను ఒక ఆడుగొర్రె పిల్లను తేవాలి పిండి నూనె తేవాలి సగటు ఇష్రాయేలీయుడు ఇవన్నీ అర్పించాలి కుష్ఠరోగి ఇక మీదట రోగి కాడు ఆరోగ్యవంతుడు పవిత్రపరిచే యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరే మనుష్యుణ్ణి వాటితో ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమున యహోవా సన్నిధికి తీసుకొని రావాలి అప్పుడు యాజకుడు ఒక మగగొర్రె పిల్లను అర్ధసేరు నూనెను తీసుకొని అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా వాటిని దగ్గరికి తెచ్చి అల్లాడింపబడే అర్పణముగా యహోవా సన్నిధిలో వాటిని అల్లాడించాలి అతడు పాప పరిహారార్థ బలి పశువును దహన బలి పశువును వధించే పరిశుద్ధ స్థలములో ఆ గొర్రెపిల్లను వధించాలి పాప పరిహారార్థమైన దానివలె అపరాధ పరిహారార్థమైనది కూడా యాజకునిదే అవుతుంది అది అతి పరిశుద్ధం అప్పుడు యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థమైన దాని రక్తములో కొంచెము తీసి పవిత్రత పొందగోరే వాని కుడి చెవి కొన మీద కుడి చేతి బొటన వేలి మీద కుడి కాలి బొటన వేలి మీద దానిని చమరాలి యాజకుడు అర్ధసేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకోవాలి అప్పుడు యాజకుడు తన ఎడమ అరచేతిలో ఉన్న నూనెలో తన కుడి చేతి వేలు ముంచి యహోవా సన్నిధిని తన వేలితో ఆ నూనెలో కొంచెం ప్రోక్షించాలి యాజకుడు తన అరచేతిలోనున్న కొదువ నూనెలో కొంచెము తీసుకొని పవిత్రత పొందగోరే వాని కుడి చెవి కొన మీద కుడి చేతి బొటన వేలి మీద కుడి కాలి బొటన వేలి మీద ఉన్న అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తము మీద చమరాలి అప్పుడు యాజకుడు తన అరచేతిలోనున్న కొదువ నూనెను పవిత్రత పొందగోరే వాని తల మీద చమరాలి అలా యాజకుడు యహోవా సన్నిధిలో వాని నిమిత్తం ప్రాయశ్చిత్తం చెయ్యాలి అప్పుడు యాజకుడు పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించే అపవిత్రత పోగొట్టుకొని పవిత్రత పొందగోరే వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తం చేసిన తరువాత వాడు దహన బలి పశువును వధించాలి యాజకుడు దహన బలి ద్రవ్యమును నైవేద్యమును బలిపీఠం మీద అర్పించాలి ఆ విధంగా యాజకుడు వాని నిమిత్తం ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా వాడు పవిత్రుడవుతాడు ఈ ఆచార కాండ అంతా ఏక బిగిని జరిగిపోతుంది కుష్ఠరోగి శుద్ధి కార్యక్రమం చకచకా జరిగిపోతుంది అపరాధ బలి అర్పించాలి అనగా నేను పాపిని ఏసు రక్తం నన్ను కడగాలి పరిశుద్ధాత్మ ఈ క్రియ నాలో జరిగించాలి అని అభ్యర్థి కోరుతున్నాడు ఆ తరువాత పాప పరిహార బలి నాలో ఇంకా పాపం ఉన్నది అని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఆడుగొర్రె పిల్లను దహన బలి ఇవ్వటం జరిగింది యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వాన్ని ఇది చూపుతుంది నూనెతో కలిసిన పిండి ఏమి సూచిస్తుంది యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిత్వం ఎంతో ఆకర్షణీయమైనది కుడి చెవి కొన మీద రక్తం అతడు దేవుని కుమారుని స్వరము వింటున్నాడని అర్థం విశ్వాసం నిన్ను స్వస్థపరిచింది కుడి చేయి బొటన వేలి మీద రక్తం పవిత్రమైన చేతులతో నేను నీ సేవ చేస్తాను అనే ఒప్పందం కుడికాలి బొటన వేలి మీద రక్తం అనగా శుద్ధి చేయబడిన కుష్ఠరోగి ఇప్పుడు దేవుని నీతి మార్గములో నడువగలడు అతని తలపై పోయబడిన నూనె అతడు దేవునికి అంకితం అని సాక్ష్యమిస్తున్నాడు సోదరీ సోదరులారా ఈ బలులన్నీ యేసుక్రీస్తును గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి క్రీస్తు ద్వారానే కుష్ఠురోగి దేవునికి అంగీకార యోగ్యమైన వాడయ్యాడు అతడు శుద్ధి పొందిన కుష్ఠురోగి అందులో ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు వారి నుండి ఎవరూ దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రియ సోదరీ సోదరులారా మనము అందరిలాగే దేవుని సన్నిధిలోకి రావాలి ఆ విధంగా వస్తే దేవుడు అందరినీ అంగీకరిస్తాడు 
మనలో అందరికీ శుచి కావాలి స్నానం కావాలి పేతుడు యేసు ప్రభుతో అన్నాడు నీవు నా పాదాలు కడగకూడదు యోహాను సువార్త పదమూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ప్రభు అన్నాడు నేను నీ పాదాలు కడగకపోతే నీకు నాతో పాలు లేదు కుష్ఠరోగి శుద్ధి పొందాడు ఇప్పుడు అతడు ఇష్రాయేలీయులందరిలో ఒకడు అయ్యాడు అతడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు పాపి రాగానే శుద్ధి పొంది పరిశుద్ధుడవుతాడు ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై రెండో వచనం వరకు అతడు పేదవాడైతే ఎలాంటి అర్పణలు తేవాలో చెప్పబడింది అసలే కుష్ఠురోగి అతడు ఎక్కువ వెలపెట్టి బలి పశువులను కొనలేడు అందుచేత దేవుడు అతని తాహతుకు సరిపోయే బలి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటో వచనం నుండి వినండి వాడు బీదవాడై పైన చెప్పినదంతా తేజాలని ఎడల తన నిమిత్తం ప్రాయశ్చిత్తం కలుగుటకై వాడు అల్లాడించుటకు అపరాధ పరిహార బలిగా ఒక గొర్రె పిల్లను నైవేద్యముగా తూములో పదో వంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ఒక అర్ధసేరు నూనెను వానికి దొరకగల రెండు తెల్ల గువ్వలనే కానీ రెండు పావురపు పిల్లలనే కాని అనగా పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని దహన బలిగా ఒకదానిని తీసుకొని రావాలి వాడు పవిత్రత పొంది ఎనిమిదవ రోజున యహోవా సన్నిధికి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకు యాజకుని యొద్దకు వాటిని తీసుకొని రావాలి యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థ బలి అయిన గొర్రెపిల్లను అర్ధసేరు నూనెను తీసుకొని అల్లాడించే అర్పణగా యహోవా సన్నిధిని వాటిని అల్లాడించాలి అప్పుడతడు అపరాధ పరిహారార్థ బలి అయిన గొర్రెపిల్లను వధించాలి యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తములో కొంచెం తీసుకొని పవిత్రత పొందగోరే వాని కుడి చెవి కొన మీద వాని కుడి చేతి బొటన వేలి మీద వాని కుడి కాలి బొటన వేలి మీద దానిని చమరాలి యాజకుడు ఆ నూనెలో కొంచెం తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకొని తన ఎడమ చేతిలో ఉన్న ఆ నూనెలో కొంచెం తన కుడి వేలితో యహోవా సన్నిధిలో ఏడుమారులు ప్రోక్షించాలి యాజకుడు తన అరచేతిలో ఉన్న నూనెలో కొంచెం పవిత్రత పొందగోరే వాని కుడి చెవి కొన మీద కుడి చేతి బొటన వేలి మీద కుడి కాలి బొటన వేలి మీద ఆ అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తమున్న చోట వేయాలి యాజకుని అరచేతిలో ఉన్న కొదువ నూనెను అతడు పవిత్రత పొందగోరే వానికి యహోవా సన్నిధిలో ప్రాయశ్చిత్తం కలగజేయడానికి వాని తల మీద పోయాలి అప్పుడు వానికి దొరకగల తెల్ల గువ్వల్లోనే కానీ పావురపు పిల్లల్లోనే కానీ ఒక దానిని అర్పించాలి తన నైవేద్యము గాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని దహన బలిగా ఒకదానిని అర్పించాలి ఆ విధంగా యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరే వాని నిమిత్తము యహోవా సన్నిధిలో ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి కుష్ఠు పోడగలిగినవాడు పవిత్రత పొందగలిగిన వాటిని సంపాదించలేని ఎడల వాని విషయమైన విధి ఇదే సోదరి సోదరులారా ఈ బలి విధి విధానమంతా విసుక్కోకుండా వినాలి ఇది ఒక కథలాగా ధ్వనించదు ఇది ధర్మశాస్త్ర కాలమందు ఇష్రాయేలు ప్రజలు బహు జాగ్రత్తగా అభ్యసించే విధానం ఇప్పుడు కుష్ఠు సోకిన ఇంటిని ఏమి చేయాలో చెప్పబడింది లేవియకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనం నుండి ముప్పై ఆరో వచనం వరకు యహోవా మోషే అహరూన్లకు ఆజ్ఞాపించాడు నేను స్వాస్థ్యముగా మీకిస్తున్న దేశానికి మీరు వచ్చిన తరువాత మీ స్వాస్థ్యమైన దేశములోని ఏ ఇంటిలోనైనా నేను కుష్ఠు పొడ కలుగు చేసిన ఎడల ఆ ఇంటి యజమానుడు యాజకుని యొద్దకు వచ్చి నా ఇంటిలో కుష్ఠు పొడ వంటిది నాకు కనపడింది అని అతనికి తెలియజెప్పాలి అప్పుడు ఆ ఇంట ఉన్నది యావత్తు అపవిత్రము కాకుండా యాజకుడు ఆ కుష్ఠు పొడను చూడడానికి రాకమునుపు అతడు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయని ఆజ్ఞాపించాలి ఆ తరువాత యాజకుడు ఇల్లు చూచుటకై లోపలికి వెళ్ళాలి ఇంటికి కుష్ఠు రావడం అంటే ఏమిటి ఇంటిలోనికి కొన్ని రోగక్రిములు క్రిమికీటకాదులు ప్రవేశించాయి అని అర్థం యాజకుడు అట్టి గుర్తులు ఉన్నవేమో చూడాలి ఆకుపచ్చగా ఎర్రగా చారలు కనపడాలి సోదరి సోదరులారా ఆలోచించండి 
నీవు నేను జీవిస్తున్న ఇల్లే ఈ శరీరం సరే కుష్టుక్రిములు ఉన్న ఇంటిని మొదట పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి ఏడు రోజులు దానిని అలాగే ఉంచాలి తిరిగి పరీక్షించాలి అలాంటి గుర్తులు ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ ఇంటిలో సామాను తీసేయాలి కుష్టు గుర్తును అనగా గోడ మీది గచ్చును తీసేయాలి లేవియ కాండం పద్నాలుగు అధ్యాయం నలభై మూడో వచనం నుండి నలభై ఏడో వచనం వరకు అతడు ఆ రాళ్లను ఊడదీయించి ఇల్లు గీయించి దానికి అడుసును పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ ఇంట బయలుపడిన ఎడల యాజకుడు వచ్చి దానిని చూడాలి అప్పుడు ఆ పొడ ఆ ఇంట వ్యాపించిన ఎడల అది ఆ ఇంటిలో కురుకుడు కుష్టు అది అపవిత్రం కాబట్టి అతడు ఆ ఇంటిని రాళ్లను కర్రలను సున్నమంతటిని పడగొట్టించి ఊరి వెలుపల ఉన్న అపవిత్ర స్థలానికి వాటిని మోయించి పారబోయించాలి ఆ ఇల్లు పాడుపెట్టిన దినములన్నీ దానిలో ప్రవేశించేవాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడవుతాడు ఆ ఇంట పండుకునేవాడు తన బట్టలు ఉతుక్కోవాలి ఆ ఇంట భోజనం చేసేవాడు తన బట్టలు ఉతుక్కోవాలి యాజకుడు ఆ ఇంటిలో కుష్టుగుర్తులు కనపడుతూ ఉంటే ఆ ఇంటిని పడగొట్టాల్సిందే సోదరీ సోదరులారా వినండి ఈ లోకానికి అనగా ఈ భూగోళానికి కుష్టు వస్తే దానిని ప్రభువే బాగు చేయాలి కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశము ఆయన నిర్మించబోతున్నాడు అప్పుడు అంతా స్వచ్ఛమై నూతనమై ప్రకాశిస్తుంది యాజకుడు ప్రవేశించి చూచినప్పుడు ఆ ఇంటికి అడుసు వేసిన తరువాత ఆ పొడ ఇంటిలో వ్యాపింపకపోయిన ఎడల పొడ బాగుపడింది గనుక ఆ ఇల్లు పవిత్రమని యాజకుడు నిర్ణయించాలి ఇప్పుడు బలి విధానమంతా కుష్టురోగికి చేసినట్లే రెండు పక్షులతో కార్యక్రమం నిర్వహించాలి ఆ ఇంటి కోసం పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించడానికి అతడు రెండు పక్షులను దేవదారు కర్రను రక్తవర్ణపు నూలును తీసుకొని పారే నీటిపైన మట్టి పాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని వధించి ఆ దేవదారు కర్రను హిస్సోపును రక్తవర్ణపు నూలును సజీవమైన పక్షిని తీసుకొని వధింపబడిన పక్షి రక్తములో పారే నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ ఇంటి మీద ఏడు మారులు ప్రోక్షించాలి అలాగా ఆ పక్షి రక్తముతోనూ ఆ పారే నీటితోనూ సజీవమైన పక్షితోనూ దేవదారు కర్రతోనూ హిస్సోపుతోనూ రక్తవర్ణపు నూలుతోనూ ఆ ఇంటి విషయములో పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించాలి అప్పుడు సజీవమైన పక్షిని పైకి ఎగరవేయాలి ఆ విధంగా అతడు ఆ ఇంటికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయగా అది పవిత్రమవుతుంది కుష్టురోగం శరీర స్రావాలు వీటి నుండి శుద్ధి పొందినప్పుడు అర్పించే బలులు ఎంతో అర్థవంతమైనవి ప్రతి విధమైన కుష్టు పొడను గూర్చి బొబ్బను గూర్చి వస్త్రకుష్టమును గూర్చి వస్త్రములకైనా ఇంటికైనా కలిగే కుష్టును గూర్చి వాపు పక్కులను గూర్చి నిగనిగలాడే మచ్చను గూర్చి ఒకడు ఎప్పుడు అపవిత్రుడవుతాడో ఎప్పుడు పవిత్రుడవుతాడో తెలియజేయడానికి ఇది కుష్టును గురించిన విధి ఈ పద్ధతులన్నీ చాలా కఠినమైనవి ఏది పవిత్రం ఏది అపవిత్రం అనే వ్యత్యాసాన్ని చూపడానికే దేవుడు ఇదంతా మనకు నేర్పుతున్నాడు ప్రియ శ్రోతలారా ఇది ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పాఠం ఆధ్యాత్మిక కుష్టు ఎంత ఘోరమైనదో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏసుక్రీస్తు లేకుండా ఎవరైనా పరలోకం వెళ్లాలనుకుంటే అసాధ్యం అపవిత్రుడను అపవిత్రుడను అని కేకలు పెడబొబ్బలు పెట్టాల్సిందే ఆధ్యాత్మిక కుష్టురోగులకు పరలోకంలోకి ప్రవేశం లేదు అయితే క్రీస్తునందు మనమందరము తప్పక అంగీకరించబడతాము ప్రియ సోదరుడా సోదరి ఈ రోజున నీవెక్కడ ఉన్నావు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి పవిత్రుడవయ్యావా లేక క్రీస్తుకు దూరంగా అపవిత్రుడవై ఉన్నావా ముగింపులో మా శ్రోతలకు కొన్ని హెచ్చరికలు చేయగూరుతాము పాత నిబంధన కాలంలో కుష్టు అంటే అది ఏ విధమైన చర్మరోగమైనా కావచ్చు బట్టల మీద ఇంటి గోడల మీద కొన్ని పొడలు సారలు గీరలు కనపడినప్పుడు అవి రోగకారకములైన పురుగుల తెట్టెలని గ్రహించాలి బూజులాగా ఇది వ్యాపిస్తుంది 
అది ఎక్కువ కాలం ఉండకుండా అరికట్టాలి మరీ ఎక్కువైతే బట్టలు తగలబెట్టాలి ఇళ్ళు కూలగొట్టాలి దేవుడు ఇస్రాయేలీయులకు కుష్ఠురోగ నిర్ణయం ఎలా చేయాలో నేర్పాడు దేవునికి ప్రజారోగ్యమంటే ఎంత ఆసక్తో గమనించండి దేవుడు నిర్దేశించిన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండాలి దేవునికి విధేయులైన వారు ఆరోగ్యవంతులు దీర్ఘాయుష్మంతులు నైతిక ఆధ్యాత్మిక అంటు విషయాలలో జాగ్రత్త వహించాలి దేవుని ధర్మశాస్త్రం అందలి జ్ఞానాన్ని చూచారా ఇది ఎంతో ఆశ్చర్యం గొలుపుతుంది అది సరే పాద నిబంధన నియమాలను ఇప్పుడు మనం ఎందుకు పాటించాలి అంటారా అప్పుడు గాని ఇప్పుడు గాని ఆరోగ్య నియమాలు ఒకటే మనం మూఢనమ్మకాలతో బతకలేము మనం ఎక్కడ ఉన్నా జీవిత విధానంలో ఒక ప్రత్యేకత చూపగలగాలి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారా ఆరోగ్యమిచ్చే ఏసే మహాభాగ్యం అనండి మరో మాట ఆరోగ్యానికి పరిశుద్ధతకు అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది పరిశుద్ధతను గూర్చి మీరెప్పుడైనా తీవ్రంగా ఆలోచించారా పరిశుద్ధత అనే భావం బైబుల్లో మనకు ఎదురవుతుంది దేవుడు మహాపరిశుద్ధుడు ఆయన తప్ప పరిశుద్ధుడు మరొకడు లేడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు మాత్రమే కాదు దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధుడు గనుక ఆయన ఉన్న వాతావరణమంతా పరిశుద్ధమే పరలోకం పరిశుద్ధం ఆయన నామం పరిశుద్ధం ఆయన సింహాసనం పరిశుద్ధం ఆయన వాక్యము పరిశుద్ధం ఆయన రక్తం పరిశుద్ధం మనము పరిశుద్ధత లేకుండా ఆయనను సమీపించలేము కానీ మానవుడు తనకు తానే పరిశుద్ధుడు కాజాలడు దేవుడే మనలను తన రక్తముతో కడగాలి ఆయన సేవలు మనలను వాడుకోవాలి తన ప్రజలు పరిశుద్ధులై ఉండాలని దేవుని కోరిక దేవుడు పరిశుద్ధుడని మానవుడు పాపి అని వ్యక్తం చేయడానికి బలులర్పించారు కాని ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు అనే మహాబలి ద్వారా మనం పరిశుద్ధులమై ఆయనను సమీపించగలం దేవునికి స్తోత్రం పాఠం సమాప్తం దైవాశీస్సులు కృపా కనికరములు గల మా పరలోకపు తండ్రి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు సమర్పిస్తున్నాము నీవు పరిశుద్ధుడవై ఉన్నట్లు నీ అందు విశ్వాసం ఉంచిన మేము కూడా పరిశుద్ధులమై జీవించాలని మీరు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు మీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు పరిశుద్ధ జీవితమందు దినదినము నూతన అనుభవాలు పొందడానికి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు హెచ్చరిస్తున్నారు మీరు మాట్లాడే మాటలే మమ్మలను పవిత్రపరుస్తున్నాయి మీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు నేటి పాఠం ప్రకారం జీవించడానికి మాకు మీ ఆత్మ నింపుదల నడుపుదల దయచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి శుభనామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి ఆమె